நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தினசக்தி தொலைக்காட்சி புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள்தான் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னால் இதை எதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக பொறுப்பேற்று முப்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்திற்கு வந்த வேதனைகள் சோதனைகள் இந்த இயக்கத்தை ஒழித்துவிட வேண்டும் அழித்துவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருந்த எதிர்கட்சிகள் மான் மிக அம்மாவில் மீது தொடரப்பட்ட வழக்குகள் இவைகளெல்லாம் தாங்கி எதிர்கொண்டு வீர் கொண்டு எழுந்து நான் இருக்கிறேன் கழகத்தை காப்பாற்றுக்கு என்று காவல் தெய்வமாக இருந்து மான் மிக அம்மா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைகின்ற பொழுது பதினாறு லட்சம் தொண்டர்கள் கொண்ட இந்த இயக்கத்தை மான் மிக அம்மா அவர்கள் ஒன்றரை கோடிக்கு மேற்பட்ட தூய தொண்டர்களை கொண்ட மாபெரும் இயக்கமாக எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலும் வந்தாலும் அசைக்க முடியாத எகு கோட்டையாக மாண்பு அம்மாறு உருவாக்கத்தை வந்திருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து மாண்பு அம்மா அவர்கள் காலம் வரை இங்கு குழுமியிருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் இந்த தொண்டர்கள் தான் இயக்கத்தின் உயிர் நாடி இந்த தொண்டர்கள் தான் கழகத்தினுடைய ஆணிவேர் இந்த இயக்கத்தில் இந்த தொண்டர்கள் தான் ஆளி வேறாக வேறாக இருந்து இந்த இயக்கத்தை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கழகத்திற்கு அனைத்து இந்திய அன்னாரம் நேற்றனுடைய கழகத்திற்கு தலைமையாக இருந்த பொறுப்பைக்கு அந்த தலையாய பொறுப்பை தலைமை தாங்குகின்ற பொறுப்பை தொண்டர்களாய உங்களுக்கு அடிப்படை உரிமையாக புரட்சி தலைவர்கள் தந்தார்கள் நீங்கள் தான் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரை யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் மூலமாக தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற உரிமையை நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உங்களுக்காக தந்திருக்கிறார்கள் அந்த சட்ட விதி அந்த சட்ட விதி உங்களுக்காக புரட்சி தலைவர் கொண்டு வந்த அந்த சட்ட விதியை இதை எதையோ டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்ணன பாதுகாத்து உயிருக்கு மேலாக பாதுகாப்பு பாதுகாத்து இந்த இயக்கத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக வழிநடத்தினார்கள் நாமும் மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு கழகத்தினுடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் யார் கழகத்தினுடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் எதை எதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள்தான் என்று உண்மையான பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம் அதற்கு பின்னாலே வந்த அதற்கு பின்னாலே வந்த கபட வேடதாரி அரசியல் வித்தகர்கள் வியாபாரிகள் அரசியல் வியாபாரிகள் அரசியல் வர்த்தகத்திற்காக இன்றைக்கு தலைமையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நயவஞ்சகர்கள் நம்பிக்கை துரோகிகள் அதை மாற்றுகின்ற மாற்றுகின்ற நயவஞ்சகர்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் இந்த இயக்கத்தை ஐம்பது ஆண்டு காலம் புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய இயக்கத்தை மாண்பு அம்மா அவர்கள் மிகப்பெரிய இரும்பு கோட்டையாக யாராலும் நெருங்க முடியாத கோட்டையாக எவ்வளவோ வேதனைகள் சோதனைகள் நூற்று கணக்கான வழக்குகள் இவர்களுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தான பொதுச் செயலாளர் என்ற உரிமையை அந்தஸ்தை நீங்கள் வழங்கினீர்கள் அதை ரத்து செய்கின்ற கல்லஞ்சக்காரர்களாக இன்றைக்கு கல்லஞ்சக்காரராக இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தை அபகரிப்பு செய்கின்ற எண்ணத்தில் ரத்து செய்திருக்கின்றார்கள் அம்மாவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் என்ற அந்தஸ்தை ரத்து செய்கின்ற அந்த நயவஞ்சகர்களை 
நாம் ஓட ஓட விரட்டுகின்ற காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் ஒன்று கேட்கிறேன் புரட்சி தலைவி மான் மிக அம்மா அவர்கள் எனக்கு இரண்டு முறை கழகத்தினுடைய ஆட்சியினுடைய முதலமைச்சராக அம்மா அவர்கள் என்னை நியமனம் செய்தார்கள் மூன்றாம் முறை நல்லா கேட்டுக்கு மூன்றாம் முறை சின்னம்மா அவர்கள் தான் என்னை முதலமைச்சராக ஆக்கினார்கள் திரும்ப கேட்டார்கள் நான் கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நான் மீண்டும் முதலமைச்சர் பதவியோ பொதுச் செயலாளர் பதவியோ கட்சியின் தலைமை பொறுப்பையோ நான் என்ற எண்ணம் மீண்டும் வர வேண்டும் என்றும் எனக்கு இல்லை உங்களில் ஒருவராக தூய தொண்டர்களை முதலமைச்சராக என்ற கடமை என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது உங்களில் ஒருவரை கழகத்தினுடைய தலைமை பீடத்திற்கு தொண்டனை கழகத்திற்கு தலைமை பீடத்தில் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கின்ற கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அதுதான் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா விரும்பினார்கள் அதை செய்கின்ற தலையாய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் உங்களுக்காகவே நாங்கள் கழகத்திற்காகவே நாங்கள் தொண்டர்களோடு தொண்டர்களோடு தோல் கொடுத்து நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்றுகின்ற தொண்டனாகத்தான் நாங்கள் இருப்போம் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பன்னீர் செல்வத்தை தொண்டனாக பெற்றது நான் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்று சொன்னார்கள் நான் இந்த அம்மா அவர்கள் தந்த அந்த பட்டத்தை தான் என் வாழ்நாளில் அம்மா அவர்களுக்கு எனக்கு முதலமைச்சர் தந்திருக்கிறார்கள் நிதி அமைச்சர் தந்திருக்கின்றார்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற அந்தஸ்தை தந்திருக்கிறார்கள் பதிமூணு ஆண்டு காலம் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் என்ற பதவியும் எனக்கு அம்மாவில் தந்திருக்கிறார்கள் நான் பொருளாளர் பதவியை ஏற்கின்ற நேரத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய் பற்றாக்குறையில் நமது கட்சி நிதி இருந்தது அதை இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை மாண்பு அம்மா அவருடைய உறுதுணோடு உயர்த்தி காட்டிய பெருமை இதே இதே டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இருக்கு எனக்கு இருக்க பயமே இன்றைக்கு நயவஞ்சகத்தால் அந்த பொருளாளரை வரித்து கொண்டு பேங்க்ல சட்டத்து சட்டத்தின் மூலமாக நீதிமன்றத்தின் மூலம் இன்றைக்கு அவர் கையில் வைத்துக் கொண்டு ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு மனசாட்சி இருந்தால் கழகத்தினுடைய விதியை ஒரு நயா பைசா கூட நீங்கள் செலவழிக்க கூடாது அந்த நிதியை எப்படி நீங்கள் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பதற்கு உறுதியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு தவறாக பயன்படுத்தியவர்களுக்கு தண்டனை உறுதியாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு தந்த பதவியை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் ஐயா பழனிசாமி அவர்களே உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு பதவி நான் இல்லை எனக்கு முன்னா சின்னம்மா அவர்கள் உங்களுக்கு முதலமைச்சர் என்ற பதவியை தந்தார்கள் நாம் உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர்களை பார்த்து அவர்களை பார்த்து நாய்கள் நாய் எதையே பார்த்து குறைக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை துரோகி எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை துரோகி வரலாறு உன்னை மன்னிக்குமா வரலாறு உன்னை மன்னிக்குமா மன்னிக்குமா தொண்டர்களை நெய்கல்வூர்கள் மன்னிக்குமா மன்னிக்காது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை தனக்குத்தானே கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக தானே முடிசூட்டிக் கொண்டு ஐயோ இன்னொரு கேலிக்கூத்து புரட்சி தலைவர் என்றால் அவருக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது ஒரு அழகான தொப்பி கருப்பு கண்ணாடி 
அழகான தொப்பி அந்த தொப்பிக்கும் கருப்பு கண்ணாடிக்கும் அழகு சேர்த்தவரே நமது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அதை போட்டுக்கொண்டு அதை போட்டுக்கொண்டு கேமராவில் நின்று போசும் கொடுக்கிற எவ்வளவு ஒரு அநியாயம் எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமம் நீயும் புரட்சி தலைவரும் ஒன்றா நீயும் புரட்சி தலைவரும் ஒன்றா அவருடைய கால் தூசிக்கு நீ ஆக மாட்டாரை அவர் ஒரு கருணை கடவுள் அன்பு தெய்வம் கொடைவல்லல் கொடைவல்லல் இந்த இயக்கத்தை தனக்கு பின்னால் யார் வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனமாக புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களுக்கும் அம்மாவர்களை தந்த தலைவர் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன இருக்கிறது இந்த திருச்சி கூட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தல் எதிர்நோக்கி மா நுது அம்மார்கள் எங்களை அழைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய முக்கியமான இடங்களில் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று சொன்னதன் அடிப்படையில் முதலில் கோயமுத்தூர் அடுத்து திருச்சி இந்த திருச்சி தான் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை அந்த கூட்டத்தின் மூலமாக அடுத்த முதலமைச்சர் எதையதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் தான் என்று தீர்மானித்த நகரம் மாநகரம் இந்த நகரம் இந்த நகரத்தில் பொன்னி நதி கரையில் நின்று கொண்டு நான் கேட்கிறேன் கழகத்தினுடைய சட்ட விதியை மாற்றி தொண்டன் கழகத்தினுடைய உச்ச பதவிக்கு வர வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சொன்ன சட்ட விதியை மாற்றி கழகத்தினுடைய உச்ச பதவிக்கு வருகின்றவர்கள் போட்டியிடுகின்றவர்கள் பத்து மாவட்ட கழக செயலாளர்களை முன்மொழிய வேண்டுமாம் பத்து மாவட்ட கழக செயலாளர் வழிகள் மொழிய வேண்டுமாம் ஐந்து வருடம் தலைமை கழகத்தினுடைய பதவியை வகிக்க வேண்டுமாம் என்ன திமிர் உனக்கு கோடிக்கணக்கான பணத்தை குவித்து வைத்துக் கொண்டு அதை வைத்து மாவட்ட செயலாளர்களையும் தலைமை கழகத்தின் நிர்வாகிகளையும் விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டு விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டு பொது செயலாக ஒருவர் தான் அடுத்து பொது செயலாக மட்டுமே சட்ட விதியை மாற்றினால் எம் தலைவன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சாதாரண தொண்டன் கூட கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாக வரக்கூடும் என்ற வரலாற்றை உருவைக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்த தேர் கழகத்தினுடைய தேர்தலை போற்றிடலாம் இந்தியாவில் உள்ள உலகத்திலேயே முதலில் தலைமை பொறுப்புக்குத்தான் தேர்தல் நடக்கும் அந்த தேர்தலும் அடிப்படை தொண்டர்களால் வாக்கு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற சட்ட விதியை கொண்டு வந்தார்கள அந்த சட்ட விதிக்கு உயிர் கொடுத்தவர் உரமேற்றியவர் நின்று காத்தவர் இதை எதுவும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அதையும் மாற்றிட்டீங்க இது இதை எதுவும் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோகம் இவ்வளவு பெரிய பச்சத்துரோகத்தை செய்த நம்பிக்கை துரோகியை நம்முடைய இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்க விடலாமா என்பதை தொண்டர்கள் தான் முடிவு வேண்டும் பதினொன்னாம் தேதி நீங்கள் போலி பொதுக்குழுவை நடத்தினீர்கள் காலை ஐந்து மணி மணிக்கு ஐந்து மணிக்கு இரண்டாயிரம் கேடிகளையும் ரவுடிகளையும் இரண்டாயிரம் கேடிகளையும் ரவுடிகளையும் அந்த மண்டபத்திலே உண்டாந்து உட்கார வைத்து விட்டு பொதுக்குழுவா நடத்தினீர்கள் நீங்கள் அராஜகம் அங்கு கட்டவில் தொடப்பட்டது நிகழ்ச்சி நிரலின்படி எந்த நிகழ்ச்சியும் நடைபெறவில்லை அவைத்தலைவரை நான் முன்மொழியை எழுந்திருத்தால் கூச்சல் குழப்பம் அந்த கேடிகள் ரவுடிகள் அவர்கள் சட்ட பண்ணி கொண்டாந்து உட்கார வைத்தவர்கள் நான் பொருளாளர் என்ற முறையில் வருடாந்திர வரவு செலுத்தி படிக்க வேண்டும் அதற்கும் 
அதற்கும் முன்பாக அங்க ஒரு லூசு சி வி சண்முகம் வந்துருச்சு இருபத்தி மூணு அதிகாரத்திலையும் என்ன கையு என்ன கையு நம்ம கிராமத்தில் சொல்ல நொட்டா கை இருபத்தி மூணு அதிகாரத்தையும் வந்து தீர்மானத்தை ரத்து செய்வோ ரத்து செய்வோ ரத்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஏ அந்த தீர்மானத்தை யார் வடிவமைத்தது அந்த தீர்மானத்தை தலைமை கழக நிர்வாகிகள் தான் ஒரு ஒன்பது பேர் உட்கார்ந்து வடிவமைத்த தீர்மானம் என்ன ஒரு என்ன ஒரு அதிகாரம் என்ன ஒரு சர்வாதிகாரம் என்ன சதிவாதி சர்வாதிகாரம் இப்படித்தான் அண்ணா அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா மாண்புக்கு அம்மா அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா திமிர் பணம் திமிர் அந்த 